Göyköl rayonunda 1999-cu il təvəllüdlü Cəfər həbsdə olan qardaşının arvadı Elnariyə və onun qeyri-rəsmi münasibətdə olan sevgilisi Kərəmə xəsarət getirib. Telegraf.com-un əldə etdiyi məlumata görə Cəfər 3 iyun 2023-cü ildə saat 21 radələrində həbsdə olan qardaşı Vüsalın arvadı Elnariyəni Kərəm ilə Göyco rayonun Beşulduz adlanan ərazisində bir yerdə görüb. O, Elnarənin Kərəm ilə arasında intim münasibətinin olduğu bildikdən sonra onunla həmin şəxslər arasında şəxsi münasibətlər zəminində mübahisə baş verib. Mübahisə zamanı Cəfər yerdən götürdüyü ağac parçası ilə Elnarənin sağ və sol əl nahiyyələrinə, Kərəm isə bədənli müxtəlif nahiyyələrinə vurub. İstintak orqanı tərəfindən Cəfərin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəslən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə itham elan edilib. Cinayət iş üzrə təksirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Cəfər ona elan olunmuş itham üzrə özünü təksirli bilib. O bildirib ki, Nuru adlı şəxsin fermasında işləyir. Hadisə günü ribunizli heyvanları Nurunun oğlu Seymur ilə Murovdağın istiqamətində apardıq. Seymur isə ara sıra gələrək mənə kömək edib. Biz yorumluğumuzdan Göycür rayonunda Beşulduz adlanan yerdə dayanaraq istirahat etdik. Həmin vaxt təxminən saat 21 radilərində çörək edik. Həmin vaxt əvvəllər tanımadığım. Adı mənə sonradan məlum olan Kərim adlı şəxs Mercedes markalı avtomobillə yanımıza gəldi. Kərim Seymurdan Nurunun harada olduğunu soruşdu. Seymur atasının orada olmadığını dedi. Kərim Seymura bildirdi ki, Nuru gələndə de bir quzu götürərək gəlsin, oturub yeyib içək. Seymur atası gələndə söyləyəcəyini bildirdi, deyə Cəfər ifadəsində göstərib. Təksirləndirilən şəxs qeyd edib ki, Kərim bu sözləri deyib gedib. Kərimin avtomobilində əyləşmiş qadının qardaşı marvadı elnarə olduğunu gördüm. Kərim cil getdikdən təxminən 10-15 dəqiqə sonra Seymur mobil telefonlarını enerji yığması üçün qoyduğunu bircə gedib gətirməyi təklif etdi. Seymurla gedən zaman Kərim cilin gəldiyi avtomobilin orada dayandığını, Seymurun da mobil telefonlarının orada olub götürdüyünü gördüm. Kərəmcilin yaşadığı vagonun yaxınlığında Seymurun mobil telefonlarını götürərək gəlməsini gözlədim. Seymurla geri qayıtdıq. Biz istirahat etdiyimiz yerə çatan zaman Seymurun Seymura işim olduğunu dedim və Elnarə cilin olduğu yerə doğru getdim. Avtomobilin dayandığı yerə çatanda gördüm ki, Elnarə və Kərəm vagonun qarşısında plətkəndə dayanıblar. Mən istəyirdim ki, Elnarədə niyə belə etdiyini, qardaşım həbsdədir deyə başqaları ilə bir yerdə olmalıdır. Samımı deyə soruşdum. Lazım olanda ona özüm də maddi çətdən köməklik etməyimi bildirdim. Əsəbi olduğumda məqsədim Elnarəni vurmaq idi. Vagonun yaxılığında yerdə olan ağacı əlmə aldım. Səssizə həyətə daxil oldum ki, məni görməsinlər. Lakin Elnarə məni gördü və qışqırmağa başladı. Əlimdə olan ağacla Elnarəni vurdum. Lakin qaranlıq olduğundan harasına dəydiyini bildirdim. Bilməmişəm, deyə təksirləndirilən şəxs ifadəsində qeyd edib. Təksirləndirilən şəxs bildirib ki, həmin vaxt Kərəm onun qarşısına keçib. Əlimdə olan ağacla əvvəlcə Kərəmin başına vurdum, yerə yıxıldı. Daha sonra ağacla sinəsinə, kürəyinə, qollarına, başının müxtəlif nahiyyələrinə vurdum. Lakin qaranlıq olduğundan başqa hansı nahiyyələrinə dəydiyini bilməmişəm. Elnarə isə qışqırarak kömək çağırdı. Daha sonra əlimdəki ağacı yerə atdım. Elnarəni vurmaq üçün üzərinə doğru getdim. Lakin Elnarə qaçaraq vagona daxil oldu. Elnarə qapını bağladı. Qapını təpikləsəm də aça bilmədim. Bu zaman Kərəm ağacla bir dəfə başımdan vurdu. Geri baxanda Kərəmin üz başının qan içində olduğunu gördüm və onun Onunla yaxalaşdıq. Bu vaxt səs küyümüzə Seymur gəldi. Bizi ayırdı. Məni oradan apardı. Seymuru nəndən niyə münaqişə etdiyimi soruşdu. Bildirdim ki, Kərəmin yanında olan Elnarə adlı qadın həbsdə olan qardaşımın arvadıdır. Bu səbəbdən münaqişə edərək ona xəsarət yetirmişəm. 
deyə təksirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu iş üzrə zərət çəkmiş Kərəmin sözlərinə görə Beşulduz adlanan yerdə vagonda qalır, özünə məxsus irin büyünuzlu heyvanlarını saxlayır. Hazırda orada tək yaşayıram. Hadisə günü təxminən saat 18.30-da tanışım adını sonradan bildiyim Seymur mənə yaxınlaşdı. Özünə məxsus mobil telefonu enerjiyə qoymaq istədiyini bildirdi. Seymur adlı şəxslə söhbət əsnasında onun tanışım nurunun oğlu olduğunu öyrəndim. İki ədəd mobil telefonu enerjiyə qoyduqdan sonra özümə məxsus avtomobillə Elnarəni mənə kömək etməsi üçün gedib evlərindən qaldığım vagona gətirdim. Əvvəlcə Elnarə ilə birlikdə Nurunun olduğu yerə getdim. Nurunun oğlu Seymur atasının burada olmadığını bildirdi. Daha sonra biz vagona geri qayıtdıq. Geri qayıtdıqdan bir qədər sonra Seymur gələrək mobil telefonlarını götürdü. Həmin vaxt Elnarə də yanımda idi. Seymur getdikdən təxminən 10-15 dəqiqə sonra heyvanların balalarını yemləmək üçün getdim. Bir qədər sonra Elnarə vagondan çıxdı. Qəfil Elnarənin qışqırdığını və tanıdıqdan Tanımadığım şəxsin onu vurduğunu gördüm. Elnarəni qorumaq üçün arasına keçdikdə həmin şəxs əlindəki ağacla başımdan vurdu. Özümü itirdim və yerə yıxıldım. Həmin tanımadığım şəxs əlində olan ağacla bədənimi müxtəlif nahiyyələrinə vurdu deyə zərər çəkmiş ifadəsində qeyd edib. Zərər çəkmiş bildirib ki, daha sonra həmin şəxsin vagonun qapısını təpkilədiyini, Elnarə isə qışqıraraq səsini eşidib. Ayağa qalxaraq yerdə olan ağacı götürdüm və həmin şəxsin başından vurdum ki, içəri girərək Elnarəni vurmasın. Daha sonra həmin şəxslə vagonun qarşısında yaxalaşdıq. Bu zaman Seymur gələrək cəfəri məndən aralaşdırdı və özü ilə apardı. Bundan sonra yaxınlıqda olan Vəli adlı şəxs səsə gəldi. Vəliyə dedim ki, Davud adlı dostuma zəng etsin və bura çağırsın. Mən özüm də hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmət mərkəzinə müraciət etdim. Həmin vaxt Elnarə bildirdi ki, Bizi vuraraq xəsarət yetirən şəxs keçmiş qayını cəfərdir. Daha sonra Davud yanımıza gəldi və bizi Göyköl rayon mərkəzi xəstəxanasına apardı. Cəfərin qardaşının keçmiş arvadı elnarə ilə qeyri-rəsmi münasibətdə olmaqla yaşayıram deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Göyköl rayon məhkəməsində baxılıb, Məhkəmə təksirləndirə şəxsin zərər çəkmişlərlə barışmasını, zərər çəkmiş şəxslərin ondan şikayətçi olmamalarını nəzərə alıb. Bu səbəbdən zəfərin barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib.